చాలా థ్యాంక్స్ నిన్న అదే ఫస్ట్ డే ప్రీమియర్స్ అప్పుడు త్రిబులేలో చూశానండి అసలు ఫస్ట్ హాఫ్ రెస్పాన్స్ అయితే అసలు సీట్లో ఉండట్లేదు ఎవరు ఎగ్గిర ఎగ్గిరి గంతలేస్తున్నారు నిన్న భ్రమరాంబలో కూడా హౌస్ఫుల్ అదే ఫస్ట్ హాఫ్లో అంత హిలారియస్ చేశారు సెకండ్ హాఫ్లో కూడా కొంచెం కామెడీ పెట్టుంటే అసలు వేరే రేంజ్లో ఉండేది కదా అన్నారు బట్ జెన్యున్లీ ఏంటంటే నాకు సెకండ్ హాఫ్ ఒక ప్రాపర్ స్టోరీ చెప్పాలనిపించింది అది లాస్ట్ ఒక చిన్న మెసేజ్ చెప్పాలనిపించింది సో ఇప్పుడు 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 నిన్నటి నుంచి ఏంటంటే సెకండ్ హాఫ్ కూడా ఫ్యామిలీస్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఓవరాల్లీ కలెక్షన్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ ఫైట్కి కానీ లేదంటే ఆడిటోరియం ఫైట్కి కానీ రెస్పాన్స్ మామూలుగా లేదండి అండ్ సుధాకర్ గారికి కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అండ్ సత్యాన్న సత్యాన్న అయితే ఇంకా నా తరఫు కూడా నేను ఫండ్ రాయచ్చు బట్ నాకు ఎందుకు జెన్యున్గా కొంచెం కథ చెప్పాలనిపించింది ఫస్ట్ హాఫ్ అంత రాసిన సెకండ్ హాఫ్ ఈజీగా ఐ కెన్ డూ ఇట్ బట్ ఐ వాంట్ సే సంథింగ్ జెన్యున్లీ బట్ మంచి అనేది కొంచెం లేట్గా వెళ్తుంది కాబట్టి సో ఈ టూ త్రీ డేస్లో సెకండ్ హాఫ్ కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని ఆశిస్తున్నా అండ్ ఓవరాల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ పవన్ గారు అండ్ నిజంగా సినిమా హిలేరియస్గా ఉంది వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ సో ఈ వీకెండ్ రంగబలిదే థియేటర్స్ మొత్తం సో కాకపోతే ఆ వాచ్కి ఏమైనా సెంటిమెంట్ ఏమైనా ఉందా సార్ అంటే ఇది నేను జెన్యున్గా అడుగుదాం అనుకున్నాను ఓకే పర్లేదు మీరు చేతిలో మైక్ ఎలా పట్టుకున్నారు నేను వాచ్ అలా పట్టుకుంటాను ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి అదొక సెంటిమెంట్ అయితే సో అండ్ నాగశౌర్య గారు సో చలో సినిమా తర్వాత మళ్ళీ మేము ఇంత మాస్ యాంగిల్ చూసాం మీలో అది ఆన్లోనే ఉంది సార్ మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదండి మైక్ చూస్తున్నా ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా మిత్రులకి అండ్ చూస్తున్న ఆడియన్స్కి చూసిన మా సినిమాను చూసి ఎంకరేజ్ చేసిన ప్రేక్షకులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ యా నా నా మూవీ డైరెక్టర్ పవన్ ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం చాలామంది చెప్పారు సెకండ్ హాఫ్ ఉంటే బ్లాక్ బస్టర్ అయిపోద్ది అంటారు కొంతమంది ఏమో సెకండ్ హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ బాగోకపోయినా పర్లేదు సెకండ్ హాఫ్ క్లైమాక్స్ బాగుంటే సూపర్ హిట్ అయిపోద్ది అంటారు అసలు ఏం కావాలి మీకు నాకు అర్థం కాలేదు సినిమా బాగుంది అంటున్నారు ఆ చిన్న కొంచెం ల్యాగ్ అంటున్నారు సినిమా బాగుంది కదా నైంటీ పర్సెంట్ మంచి పట్టుకుని టెన్ పర్సెంట్ చేడేందుకు మీరు పట్టించుకుంటున్నారు అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు బట్ ఎనీవే థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పవన్ ఒక మంచి సినిమా తీసావు మంచి కథ చెప్పావు మంచి కథ చెప్పావు మనం ఆడియన్స్కి కూడా నువ్వు చెప్పినట్టుగా మంచి కొంచెం స్లో గెలుద్ది కానీ గట్టిగా వెళ్ళుద్ది అండ్ అది మాత్రం నమ్ముతున్నాను నేను నాకు చెల్లే తర్వాత వన్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ బస్టర్స్ కలెక్షన్స్ ఇంకెంత వస్తాయో నేను కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను ఆడియన్స్లోనే అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రతి ఒక్కరు నాకు ఈ జర్నీలో సపోర్ట్ చేసినందుకు సుధాకర్ గారికి అండ్ బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ చాలామందికి నచ్చింది ఈ సినిమాతో సో వెల్కమ్ టు ద ఇండస్ట్రీ దిక్టి అండ్ సత్య అండ్ మా జాకెట్ ఇద్దరు కలిసి బాగా యాక్ట్ చేశారు సినిమాలో అండ్ సినిమాకు మంచి బూస్ట్ ఇచ్చారు ఇద్దరు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సత్య అండ్ జాకెట్ నేను జాకెట్ అనే పిలుస్తుంటాను సో దట్స్ ఆల్ దట్స్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడి నుంచి నేను బయలుదేరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ సో మీడియా క్యూఆర్ఏ ఉంది సో ఇఫ్ యా సినిమా కొంతమంది బాగుంది అంటున్నారు బాగాలేదు అంటున్నారు ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుందని సెకండ్ హాఫ్ బాగుంది అంటున్నారు ఏ సినిమాకైనా సక్సెస్ సెకండ్ హాఫ్గా అంటున్నారు ఇందాక మీరు మాట్లాడే ఆ టెన్ పర్సెంట్ కొంచెం అటెట్ జరిగింది ఆ టెన్ పర్సెంట్ ముందుగా స్క్రిప్ చైల్డ్లో కానీ సినిమా చూసినప్పుడు కానీ ఎందుకు సరిదిద్దులోకోకుండా మీరు సినిమా రిలీజ్ చేశారు అంటే సార్ నేను మాట్లాడను సార్ సెకండ్ హాఫ్ తప్పు కాదు ఫస్ట్ హాఫ్ మరీ ఎక్కువ డోసేజ్ అయిపోయింది అదే తప్పు సో సెకండ్ హాఫ్ అనేది సీరియస్లీ మీకు ఎక్కడైనా ల్యాగ్ అనిపించిందండి సో కంటెంట్ కంటెంట్ వెళ్తేనేమో చాలామంది కంటెంట్ లేదన్న ఎక్కువ అయిపోయింది అంటారు ల్యాగ్ అని అంటారు ఒకవేళ కంటెంట్ లేకుండా ఓన్లీ నవ్వించమంటే చెప్పండి మామూలుగా నవ్వించాం మేము బట్ నేను ఇక్కడికి వచ్చింది నవ్వించడానికి కాదు కదా ఒక కథ జనాల్ని చెడగొట్టకుండా మంచి దారిలో పెట్టడానికి ఏదో ఒక కథతో మన ప్రేక్షకులు ఎన్నో సినిమాల నుంచి పెద్ద హీరోల నుంచి ఇప్పుడు ఒక అందరు చేస్తాను లేదు అడల్ట్ కంటెంటే కావాలి మామూలుగా ఉండకూడదు పిచ్చి పిచ్చి కామెడీ కావాలంటే చెప్పండి మా దగ్గర బొచ్చు స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి ఐ డోంట్ టు స్పాయిల్ ద ఆడియన్స్ అంటే మీరు దాదాపు ఒక ఇరవై ఆరు సినిమా ఇరవై సినిమాలు చేశారు ఇరవై మూడు సినిమాలు ఇరవై మూడు సినిమాలు చేశారు ఇరవై మూడు సినిమాలు పద్దెనిమిది మంది కొత్త దర్శకులు మీకు పనిచేశారు వాళ్ళ వాళ్ళకి దాంట్లో సక్సెస్ కూడా కొట్టారు చాలా సక్సెస్ కూడా కొట్టారు అయితే మీరు కెరియర్ని ఇంకా కొంచెం బిల్డ్ చేసుకోవడానికి మా సినిమా చేసుకోవడానికి ఆ ప్రయత్నంలోని సబ్జెక్ట్లు ఎంచుకుంటారు కొన్ని సినిమాలు చేసిన తర్వాత
వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి క్రాఫ్ట్ చాలా మంది ఇప్పుడు నేను చేసిన చాలా మంది డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కొంతమంది బాగా పనిచేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీలో కొంతమంది అసలు ఇండస్ట్రీలోనూ పని లేకుండా పోయింది అంటే తప్పు నాది కాదు వాళ్ళకి అది రాదు వచ్చిన వాళ్ళు బాగా పని చేసుకుంటున్నారు పవన్ గారు సార్ హాయ్ సార్ మీరు స్క్రిప్ట్ సైడ్ కానీ సినిమా సినిమా మీద కానీ లేని ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ స్నూఫ్ మీద ఎక్కువ పెట్టారు దానివల్ల మా మీద చేసిన దాని మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి కామెడీ కానీ ఇప్పుడు ఫంక్షన్లో కానీ సెటార్ ఇక్కడ డైలాగ్ వేయడం కానీ పంచ్ వేయడం కానీ అది ఎక్కువ బయటే ఉంది కానీ సినిమాలో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టుంటే ఇంకా బ్లాక్ బాస్ట్ అయ్యేది అనే వాళ్ళకి మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు అంటే బేసిక్గా అది పుట్టుకుతో వచ్చిందండి అంటే లైక్ అంటే సారీ అంటే గోదావరి జిల్లా నుంచి వచ్చాం కదా ఎటకారం జేబులో పెట్టుకుని తిరుగుతూ ఉన్నాం అంట కొంచెం అది అది నాకే తెలియదు బట్ రిగార్డింగ్ స్క్రిప్ట్ ఐమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ష్యూర్ అండి ఒక థింగ్ ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఒక ఖర్చు చెప్పాలనుకున్నాము బట్ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఫన్ ఎక్కువ ఉందంటే మేము అది పంచ్ డైలాగ్లో ఆ ఫన్ కాదండి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఇప్పుడు ఫాదర్ది కానీ లేదంటే సత్య గారిది కానీ లేదంటే హీరో గారిది కానీ వాళ్ళ క్యారెక్టరైజేషన్స్ సెకండ్ హాఫ్లో కూడా వాళ్ళు అదే క్యారెక్టరైజేషన్స్లో ఉంటారు బట్ సమ్వేర్ ఒక కథ అనేది చెప్పాలి బై ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ వాట్ ఐ ఒక ఈ సినిమా త్రూ నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నది ఐఎమ్ స్టిక్ టు దట్ పాయింట్ సో ఆ జర్నీలో ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టరైజేషన్స్ వల్ల ఫస్ట్ హాఫ్ దోసే ఏ రేంజ్లో ఉందంటే ఒక రేంజ్లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట హిలారియస్ అని చెప్పి కూర్చున్న ఆడియన్కి ఏంటంటే అరే సెకండ్ హాఫ్ కూడా ఇంకా ఇలాగే ఎంటర్టైన్ చేసేస్తారనేసరికి ఐ స్టార్టెడ్ సెయింగ్ ద స్టోరీ అనమాట సో అదేంటంటే ఫుల్ మీల్స్ బిర్యానీ అన్నీ తిన్నవాడికి కొంచెం అరే ఇది పప్పు అన్నం బాగుంటుంది లేదంటే బీరకాయ కొంచెం బాగుంటుంది అంటే వాటికి మొహం మొత్తుంది కొంచెం బట్ స్లోగా ఏంటంటే ఓవర్ ద డేస్ ఫ్యామిలీ స్లోగా చూస్తున్నారు సో సెకండ్ హాఫ్ కూడా ఇప్పుడు ఓవరాల్గా నచ్చుతుంది సారీ మీద పచ్చబొట్టు ఏంటి ఎప్పుడు వేసుకున్నారు ఏంటి అసలు ఏముంది దాంట్లో అసలు బాడీ మీద ఇది అశ్వద్ధమ్మ సార్ ఈ సినిమా లేకపోతే నేను లేనను సో అందుకని వేసుకున్నా వెరీ గుడ్ నాగ సోరీ గారు సినిమా అయితే నాకు నచ్చింది మేబీ నేను గోదావరి జిల్లా ఉండొచ్చు సినిమా బాగా నచ్చింది కానీ ఇలాంటి కొంతమంది రకరకాలు ఉండొచ్చు యాక్షన్ బాగుంది యుక్తి డాన్స్ ఇట్ సూపర్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అదే మా అడిగారు యాక్షన్ సినిమాల కంటే మీకు కామెడీ సినిమాలు కొన్ని వర్కౌట్ అవే అదే దానిలో ఎంచుకుంటారా నెక్స్ట్ లేదు అంటే యాక్షన్ చూస్తారా సి యాక్షన్ సినిమా అంటే ఇప్పుడు మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే సింప్లిఫై చేసి చెప్తానంటే నవ్వే మనిషికి కోపం రాదా కోపం వచ్చే మనిషికి కొట్టడా డెఫినెట్లీ కొడతాడు కదా సక్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లేదండి సో మాస్క్ ట్రై చేసినప్పుడు సినిమా మొత్తం నచ్చల చాలామందికి అంటే ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారు సినిమా మా సినిమా తీసి ఫ్లాప్ అయితే ఆయన ఎప్పుడు చేయకూడదా మా సినిమా ఆయన మా సినిమా హీరో కాదా చెప్పండి మీరు సో బేసిక్లీ వచ్చి ఏంటంటే సినిమా హిట్ అయినప్పుడు దానికి ఆధారాలు మీరు అడగరు ఫ్లాప్ అయినప్పుడు మాత్రం మీరు చాలా చాలా అడుగుతుంటారు ఎందుకు అలా చేయొచ్చు కదా ఇలా చేయొచ్చు కదా మళ్ళీ అదే హీరో అదే ఫార్మేట్ రిపీట్ చేస్తుంటే సేమ్ రిపీట్లోకి వెళ్తున్నారు మళ్ళీ మీరే రాస్తారు మరి ఏంటండి ఇది డెఫినెట్లీ అండి నా సినిమా అందరికీ నచ్చాలి ఆటో తోలే వాళ్ళకి రిక్షా తోలే వాళ్ళకి కాలేజ్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి ప్రొఫెసర్కి ఇంట్లో కూర్చున్న మదర్కి ఫాదర్కి గ్రాండ్ మదర్కి అందరికి నచ్చే సినిమా నేను తీస్తా ఒక ఇంటికి వెళ్తే చిన్నపిల్లల నుంచి ముసలి వరకు అందరికి నేను తెలియాలి ఒక్కరికి మాత్రం తెలిస్తే సినిమా హీరో కాదు అదే యా సార్ ఒక్క వన్ మినిట్ సో ఇప్పుడే మన రంగబల్లికి చాలా మంచి విజువల్స్ అందించిన మన డిఓపీ గారు వచ్చారు సో దివాకర్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ ఈ మీడియా మీద సెట్ అయ్యారు వేయాలని ఎందుకు అనిపించింది ఆలోచన ఎవరిది ఇప్పుడు వేసారు సార్ నేను ఇప్పుడు మొన్న రిలీజ్కి బిఫోర్ సురేష్ది ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ గారిది ఇంకెవరిది ఇద్దరు ముగ్గురు మీద సెటర్ వేసారు కదా ఏంటి కాన్సెప్ట్ ఎందుకు అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ ఆలోచన మీడియా మీద సెటర్ వేయాలని ఎందుకు అనిపించింది సార్ బేసిక్లీ మీడియా మేము ఒకే ఫ్యామిలీ సార్ ఒకటే ఫ్యామిలీ ఒకటే ఫ్యామిలీ మేము నేనైతే అలాగే అనుకుంటున్నాను సార్ ఒకటే ఫ్యామిలీ అదే మీడియా వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని డూపు చేస్తారు కేసీఆర్ గారిని డూపు చేస్తారు ఏంటి సార్ అది మేమేదో మేమేదో మా సినిమా తీసి దాన్ని ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి ఎవరిని హత్య చేయకుండా ఒక మీ అందరికీ తెలిసిన క్యారెక్టర్స్ని ఒక హీరో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది చేసాం తప్ప మిగతాలకి ఎక్కడ చేయలేదు చేయాలని కూడా ఎప్పుడు అనుకోలేదు కానీ అందులో ఇద్దరు మనోభావాలు దెబ్బతినా అని మీరే చెప్పినట్టున్నారు లేదు సే మేము అనుకునేదే చేయలేదు సార్ అనుకునేదే ఏమీ చేయలేదు దాని తర్వాత హట్ అయితే మేము నిజంగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు అందరి ముందు చెప్తున్నాను నాకు క్షమ
చేసిన ప్రయత్నమే తప్ప అది హట్ చేయాలనే ప్రయత్నం చేస్తారు దాని తోడు ఏంటంటే తర్వాత వాళ్ళే రెస్పాండ్ అయ్యి అయ్యో అంటే అందులో మేము చాలా పాజిటివ్గా తీసుకుని చాలా బాగా అనుకుని చేసాం సార్ చాలా పాజిటివ్నెస్ తీసాం అంతేగాని వాళ్ళ మీద సెటైర్ వేయాలనే అంత అనుభవం కానీ అంత స్థాయి కానీ నాది కాదు అవగాహన కూడా నాది కాదు సారీ నిజంగా హట్ అయ్యంటే సారీ బట్ అది మేము ఒక అభిమానంతో ఒక ఇష్టంతో చేసింది సార్ థ్యాంక్ యూ అదే అండి అంటే సౌజ గారు సత్య గారు చేసిన స్పూఫ్ అనేది చాలా హైప్ తీసుకొచ్చింది సినిమాకి అది సినిమాకి సెకండ్ హాఫ్లో సత్య ప్రజెన్స్ అనేది తగ్గటానికి కారణం వల్ల ఇప్పుడు నేను మిక్స్ టాక్ అనేది రావడం జరిగింది అంటే ఒక రకంగా పాజిటివ్ అనుకోవాలి నెగిటివ్ కూడా అనుకోవాలి ఎట్లా దాన్ని ఇంటర్వ్యూ వల్ల సార్ సార్ నేను ఇప్పుడు అది ఏం చేసినా సార్ ఏం చేసినా ప్రేక్షకులు థియేటర్కి తీసుకురావడానికి మేము చేసే ప్రయత్నం మీరు ఏం చేసినా మీరు రాసిన రాతలు ప్రజలకు చూడాలనే ప్రయత్నం మీది దాంట్లో మీరు ఎంత జనూన్గా ఉంటారో మేము కూడా అంతే జనూన్గా ఉంటాం ఏది కల్పితం రాయాలి మేమేదో ఎవరో మనోభావాలు దెబ్బ తినాలని మేము ఏ రోజు ఆలోచించలేదు బట్ మేము చాలామందితో మాట్లాడాము అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇక్కడ సురేష్ కొండ్రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయన కూడా ఏమైనా సార్ ఏమైనా హట్టేది సారీ అంటే లేదు నేను ఎంజాయ్ చేశాను మేము ఆర్కే గారితో మాట్లాడాం మూర్తి గారితో మాట్లాడాం ఎవరు హట్ జాఫా గారితో మాట్లాడాం సో ఎవరు హట్ అవ్వలేదు బట్ హట్ అయ్యారని చెప్పి వేరే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు అసలు దాని గురించి చాలా ప్రోపకుండా చేయడం వల్ల అది ఫేమస్ అయింది తప్ప మేము ఎక్కడ హట్ చేయలేదు వాళ్ళు హట్ అవ్వలేదు ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చాలా హిలేరియస్గా ఉంటుందని చెప్పేసి అనుకున్నారండి అంటే ఈ స్పూఫ్ వచ్చిన తర్వాత సినిమా కూడా అంతే హిలేరియస్గా త్రూ అవుట్ ఉంటుందని చెప్పి అనుకున్నారు సెకండ్ హాఫ్లో కూడా అది తగ్గటం అనేది కాదండి అంటే సి ఫస్ట్ హాఫ్ హిలేరియస్ ఉంది ఫస్ట్ హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత బ్లాక్ బాస్టర్ హిలేరియస్ అన్నారు బట్ ఐ మీన్ నేను అది సత్య క్యారెక్టర్ కానీ సత్య గారి క్యారెక్టర్ కానీ ఇంకా కంటిన్యూ చేసి నాకు కథకి ఇల్లు చేయలేను కదా నీకు కథ ఏం కావాలనేది నా స్టోరీ అది నేను రాసుకున్న కథ అది సో నాకు కథకి ఏం కావాలో నేను చెప్పాలనుకున్నాను అందులో కూడా ఆడియన్స్కి నచ్చాలని కామెడీ పెట్టలేదండి కథలో ఫిట్ అయింది కాబట్టి అండ్ అంతే కానీ ఒక పంచ్ డైలాగ్ కాదు కదండి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ క్యారెక్టరైజేషన్ ఫాదర్ది కానీ సత్య గారిది కానీ హీరో గారిది కానీ వాళ్ళ కాంబినేషన్లో కానీ అది సరే గారు మీరు ప్రేక్షకులు సెకండ్ హాఫ్లో ఫన్ పెట్టాలని నాకు చాలా ఈజీ అండి బట్ అప్పుడు సెకండ్ హాఫ్లో ఫన్ పెడితే ఏమంటారు తెలుసా అంత పెద్ద టైటిల్ పెట్టుకుని ఇతను ఇంత ఫన్గా నడిపిస్తున్నాడు అండి కథలో సీరియస్నెస్ లేదని అంటారు బట్ ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ ఫ్యామిలీస్ బాగా నచ్చుతుందండి అంటే అందరికీ నచ్చుతుంది స్లోగా సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం ఇదిగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ హాఫ్ హిలేరియస్గా పండడం సరే గారు మీరు ఆడియన్స్కి సరైన ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వలేకపోయారు వాళ్ళు అడిగింది ఒకటి మీరు ఫస్ట్ హాఫ్ వరకే ఇచ్చారు సెకండ్ హాఫ్ అంటే ఫస్ట్ డే వేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది సెకండ్ డే కంటిన్యూ ఉన్నట్టే ఉంది మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గర కావాల్సిన పరిస్థితి ఆడియన్స్కి వచ్చింది సో ఏంటంటే ఫస్ట్ హాఫ్ కథ విన్నప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్ మీద బాగా ఫోకస్ చేశారు ఎలిరిస్ నవ్వించారు థియేటర్స్లో ఒక పాజిటివ్ వైపు తీసుకొచ్చారు కానీ సెకండ్ హాఫ్ మీద మిక్స్ టాక్ ఎందుకు వచ్చింది కథ మీరు డిస్కషన్ చేసినప్పుడు దాని మీద ఇంకేమైనా ఫోకస్ చేస్తే బాగుండేది అనిపించిందా అవుట్పుట్ చూసుకున్న తర్వాత నేను చెప్పినా సార్ మా డైరెక్టర్ చెప్పండి మీరు ఒక మాట అన్నారు అంటే నా దగ్గర నుంచి ప్రేక్షకులు కోరికింది ఫస్ట్ హాఫ్ ఉంది సెకండ్ హాఫ్ లేదు అని చెప్పి నిజంగా ప్రేక్షకులు మీరు చెప్పండి నన్ను వచ్చైతే ఎవరు అడగలేదు నాకు ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి అని చెప్పి నిజంగా చెప్పండి పోనీ నేనేం చేస్తే మీకు నచ్చుద్దో చెప్పండి నేను అదే చేసి చూపిస్తాను అది మీకే నచ్చదు ఎందుకంటే నేను మీ పిల్లల్ని సర్ప్రైజ్ చేయాలి ప్రేక్షకు వాళ్ళు ఎప్పుడు నేను సర్ప్రైజ్ అయితేనే నచ్చుద్ది మీకు కావాల్సిన నేను ఇస్తే ఎందుకు సక్సెస్ అవుతానండి అవ్వలేను అది సపరేట్ చేసేంతవరకు ఇక్కడే ఉంటాను అంతే చిన్నప్పుడు ఈ ఊరు నాది ఇదంతా చిన్నప్పుడు పుట్టి పెరిగిన ఊరు కదా హీరో అవునండి ఆ ఊరు ఆ సర్కిల్కి ఎప్పుడు పేరు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదా ఎవరికండి హీరోకి చెప్తారు కదా ఫస్ట్ హాఫ్లోనే చెప్తారు కదా సర్కిల్కి ఎలా పేరు వచ్చిందో ఎలా చెప్తారు చెప్తారు మురళీ శర్మ గారితో చెప్తారు కదా అది వేరు ఆయనకి హీరోకి తెలవాలి కదా పుట్టి పెరిగినోడు అక్కడ ఇప్పుడు విజయవాడ ఉంది విజయవాడ పుట్టి పెరిగిన చిన్నప్పుడు మన ఇష్యూస్ అన్ని తెలుస్తూ ఉంటాయి కింద పడినా బయట పడినా ఎవరు కొట్టినా తిట్టినా ఆ సర్కిల్కి చాలా సర్కిల్స్ ఉన్నాయి విజయవాడలో గాంధీ చౌక్ కానీ రకరకాల సొక్కు రంగా సర్కిల్ అది కాలేజీ అంతమంది స్టూడెంట్ని ఒక జనాల్ని కంట్రోల్ పోగేసే వ్యక్తికి అది తెలియ తెలియకుండా చేయడం అనేది కాదు కదా నాకు అర్థం కాలేదండి క్వశ్చన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే హీరోకి హీరోకి సెంటర్గా పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసు మురళీ శర్మ గారు అడుగుతారు ఆ సెంటర్గా
కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది లేదు అంటే నాకు తెలిసి మీ పక్కన ఎవరైనా ఆడియన్స్ కొంచెం నవ్వుతూ నవ్వుతూ మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసి ఉంటారు లేదు సార్ బేసిక్లీ మీరు చెప్పింది నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థమైంది సార్ నాకు నాకు అర్థమైంది నేనేమంటానంటే ఒక మనిషికి ఊర్లో పెరిగినప్పుడు అతను ఇంకా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రాలా పంచి కట్టుకుని నలుగురిలో కూర్చుని మాట్లాడేది పూర్వం ఏం జరిగింది తెలుసు మన ఇప్పుడు జనరేషన్కి చేంజ్ అలా మాట్లాడుకునే హీరో కాదు హీఈస్ అ వెరీ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ క్యారెక్టర్ హీరోది సో ప్రతిది నాకే తెలుసు అనుకునే క్యారెక్టర్ అర్థమైందా అండ్ ఎప్పుడో చనిపోయింది రోడ్డు వేసారు ఒకళ్ళు ఆ రోడ్డుకు ఓ పేరు పెట్టారు ఆ రోడ్డుకి ఎందుకు పేరు పెట్టావు తెలుసుద్ది కానీ దానికంటే ఒక చరిత్ర కనుక్కోవాలని ఐడియా ఏ కుర్ర రోడ్డుకి ఉండదు ఆ ఏజ్లో ఇది సింబాలిక్ దీనికి కూడా ఇంకా స్టోరీలో పెట్టుకున్నానంటే మా సినిమా పదహారు గంటలు ఇరవై గంటల పైనే ఉంటుందండి ఇంకా బాహుబలి అయితే ఇంకా మీరు అడగద్దు ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది సినిమా సో కొన్ని కొన్ని అర్థం చేసుకుని వదిలేయాలి సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాలని కామెంట్ రూపంలో తెలపండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి